हॅलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो कसे आहात पाठीमागचं लेक्चर तुम्ही बघितलंच असेल आपण पाठीमागच्या लेक्चरला इंट्रोडक्शन बघितलेलं आपण थोडंसं विभाज पेश विभाजनाचं त्याच्यामध्ये थोड्याशा प्रश्नांची उत्तरं पण बघितलेली आपण तर आज आपण पूर्णतः पेश विभाजन हे काय बघणार आहोत तर तुम्हाला माहीतच आहे ते पेश विभाजन म्हणजे काय तर पेश विभाजनाचे किती टप्पे पडतात तर तुम्हाला माहीत आहे की पेश विभाजनाचे मेन दोन टप्प्यामध्ये पेश विभाजन होतं दोन प्रकार आहेत किंवा त्याला आपण प्रकार बोलतो तर पेश विभाजनाचे दोन प्रकार एक सूत्र विभाजन आणि दुसरं आहे अर्ध सूत्री विभाजन ओके आता सूत्री विभाजन आणि अर्ध सूत्री आता सूत्री विभाजन कोणत्या पेशीमध्ये घडून येतं तर सूत्री विभाजन हे काही पेशी आणि अर्धसूत्री विभाजन हे जनन पेशीमध्ये करून येतं ओके आता काही पेशी आणि दुसरे एक पेशी तर त्याचं नाव आहे मूल पेशी हे सूत्र विभाजनाच्या बाबतीत होतं ओके सूत्र विभाजन आणि अर्धसूत्री विभाजन त्याच्यानंतर आपण बघितलं की काही पेश आणि मूल पेशीमध्ये सूत्री विभाजन होतं आता सूत्र विभाजन ओके आता ह्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा सूत्र विभाजनाचं बघूया की कशा पद्धतीनं सूत्र विभाजन ह्या पॉईंटमध्ये बघूया की सूत्र विभाजन कशा पद्धतीनं होतं तर सि सूत्र विभाजन हे दोन टप्प्यामध्ये घडून येतं त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे प्रकल विभाजन आणि दुसरा टप्पा म्हणजे परिकलन विभाजन सॉरी हा बरोबर परिकलन विभाजन प्रकल विभाजनला आपण केंद्रकाचे विभाजन पण बोलू शकतो आणि परिकलन विभाजनला आपण जीवद्राव्याचे विभाजन करू शकतो आता ह्या प्रकल विभाजनमध्ये पहिल्यांदा केंद्रकाचं विभाजन होतं म्हणजे बघा पेशी विभाजनामध्ये सूत्री सूत्री विभाजन कोणत्या पेशीमध्ये होतं काही पेशी आणि मूल पेशीमध्ये होतं ते आता काही पेशी आणि मूल पेशीमध्ये होत असताना तर ते सूत्र विभाजन किती टप्प्यामध्ये होतं दोन टप्प्यामध्ये प्रकल विभाजन आणि दुसरं परिकल विभाजन आता प्रकल विभाजन म्हणजे थोडक्यात केंद्रकाचे विभाजन आता केंद्रकाचे विभाजन किती टप्प्यामध्ये घडून येतं तर ते पण परत ना पुढील पद्धतीनं किती टप्प्यामध्ये घडून येतं बघा पहिला टप्पा आहे पूर्वावस्था दुसरा टप्पा आहे मध्यावस्था तिसरा टप्पा आहे पच्चावस्था आणि चौथा टप्पा आहे अंत्यावस्था ओके तर चार अवस्थेमधून केंद्रकाचं विभाजन होतं त्याच्यातले आत्ता बघणार आहोत आपण पूर्वावस्था पूर्वावस्था आता पूर्वावस्था काय होत असत याच्यामध्ये तर ह्या पूर्वावस्थामध्ये गुणसूत्राचं वली भवन होत ओके म्हणजे सुरुवातीला हे गुणसूत्र कसे असायचे तर हे सुरुवातीला हे गुणसूत्र नाजूक धाग्यासारखे असायचे नंतर त्याचं काय होते वले भवन होते तर बघूया आपण कशा पद्धतीनं तिचं वले भवन होते ते तर त्याचे मी आकृती काढत होतो मला थोडीशी आकृती काढून दाखवतो हे काय असते केंद्रिका ओके हे काय आहे केंद्र 
ओके तेजा नंतर हे हे काय पेशी पटल ओके तेजा नंतर हे काय हे तारा केंद्र काय है काय है तारा केंद्र तेजा नंतर पूर्ण काय बघणार आहोत आपण बघू तारा केंद्र का नंतर गुणसूत्र तर ह्याच्यामध्ये गुणसूत्र कसे असतात बघा ये मैं दोनों स्पक्तों गुण सूत्र करते हैं ऐसे नंबर ऑफ गुण सूत्र ऐसा मध्य आस्था ओके ये कहीं तुम चुदा लो गुण सूत्र ये कहीं दाले गुण सूत्र बिंदु ओके गुण सूत्र बिंदु अतः ये शुरुआत ये लक्ष्य आस्था आता तेजा को तो तुम अलग महत्व है कि केंद्र का मध्य कौन कौन है तो बताएं केंद्र का मध्य केंद्रीय का अन्य गुणों सूत्र है तब अन्य आजुनिक मध्य केंद्र का चावरन ऐला बोला इसे केंद्र का चावरन ओके एक केंद्र का चावरन है ओके आता है जब मध्य ही तुम अलग गुण सूत्र शुरुआती लक्ष्य शास्त्र तर गुण सूत्र अब शुर एकदम नाजुक धागे सर के आस्ते, ओके? शुरुआती स्ते नाजुक धागे सर के आस्ते, ओके? शुरुआती लेते नाजुक धागे सर के आस्ते, नंतर त्याग गुण सूत्र जो काय हो तो वली बहुन होते, ओके? वली बहुन होते, ओके? नंतर क्या होता वल्ले बन होता मग हे सुरुवातीची पूर्व अवस्था आहे हे कसली अवस्था आहे सुरुवातीला कसं दिसतं तर सुरुवातीला असं दिसतं आता वल्ले बन झाल्यानंतर कसं होतं तर वल्ले बन झाल्यानंतर कसं होतं ते मी तयार करतो अतः बगा है तो माला गुणसूत्र है तुम से एक गुणसूत्र जो गुणसूत्र भी इन दो एक आठ ले में आता तो माला तर हेचा मधे तो माला बगा हेचा मधे ये गुणसूत्र भी इन दो तो माला लाना ना पढ़ है ला शुरुआत होते ओके लाना अन्य आपको अन्य हेचा मधे आर्द्र गुणसूत्र जोड़ी दारा सहित दिशा ले लगते बगा अतः हाँ आर्द्र गुण सूत्र जोड़ी दे रहे हाँ आर्द्र गुण सूत्र जोड़ी दे रहे बोला अतः जी नाव दे तो मैं अतः तेज हमारे तारा केंद्र का है होता तर तारा केंद्र पेशी चाहे विरुद्ध दिशा में उड़ाईला शुरू होता थी तर तारा केंद्र का डर तो मैं ये तारा केंद्र का से तर ये तारा केंद्र का है होता तर विरुद्ध दि� ये 
तारा के अंदर पूरा बदल सकता ओके ये तारा के अंदर पूरा बदल सकता तो इसे नाव दे तो तारा के अंदर तेजन अंतर बोनो सूत्र बोनो सूत्र बिंदु ओके अतः ये क्या है ये दोनी अर्ध बोनो सूत्र ओके तेजन जोड़ी दारा सहित एक के अंदर का और और तेजन अंतर तेजन अंतर ही केंद्रिक का ओके तेजन अंतर केंद्र का और अंदर अलग केंद्रिक का जाले गुणसूत्र भी अंदर जाले गुणसूत्र भी हो जाते हैं लापन आर्द्र गुणसूत्र भी बन बोलो शक्त आपन तो तेजन अंतर अतः या या पूर्वा अवस्था या अपन पूर्वा अवस्था तो बोलते हैं सर्वात्मक लक्ष्य होते ना जोग धागे साथे नंतर त्या पूर्वा अवस्था में देख कैसे होता तर ते वली भवन वाला सर्व होते थे वली भवन जाला जाते कैसे होता था आकुड़ा नहीं जाड़ होता बगा कि आकुड़ा नहीं जाड़ जाते ओके आकुड़ा नहीं जाड़ जाले मुल्क क्या होते तर ते आपले केंद्र का आवरण है तो हेचे केन्द्र का आवरण नहीं से वह लगते तो अजुन इतना खाली केंद्र का आवरण नहीं से वाला सुरुआत होते क्या होते सुरुआत होते ये केंद्र का आवरण नहीं से वह सुरुआत होते ठीक है हाल ही तुम चिताए पुरवास्ता पागल पर एक दफा पुरवास्ती क्या होते तर पुरवास्ते में जो शुरुआत इला गुणसूत्र एक नाजुक धागे सर के आस्ता ते जब मधे केंद्र के आस्ते ये केंद्रक ते चंनंतर ये गुणसूत्र पैशी पटल ये एक तारा केंद्र अन्य केंद्र अतः ये जब मधे नाजुक धागे सर के आस्ता ओके ते चंनंतर ये केंद्र के आस्ता नंतर ते का सोता जाड़ा ने आकुड़ वाला होता अन्य वल त्याच वेळेस काय होतं हे आहे काय बोलतात त्याला केंद्रिका किंवा केंद्रक सॉरी हे केंद्रक आहे ना केंद्रकाचं जे आवरण आहे केंद्रक आवरण हे नाहीच व्हायला सुरुवात होते हे केंद्रकाचं जे आवरण आहे ते नाहीच व्हायला सुरुवात होते त्याच्यानंतर हे तारा केंद्र तर विरुद्ध दिशेला जायला सुरुवात होतात म्हणजे पेशीच्या दोन ध्रुवांना जातात हे ह्या ध्रुवाला जाईल नंतर नेक्स्ट हे ह्या ध्रुवाला जाईल म्हणजे हे तर सुरुवात झाली पण हे आत्ताशी सुरुवात झाली नेक्स्ट प्रोसेसमध्ये हे कम्प्लिटली ह्या ध्रुवाला जाईल हे ह्या ध्रुवाला जाईल मग ही झाली तुमची पूर्वावस्था आणि ह्याच्यामध्ये केंद्र कावरण नाहीच होतं टोटल म्हणजे सांगितले पूर्वावस्थेमध्ये आत्ता काय होतं ते की पुढची जी अवस्था आहे ते पुढची अवस्था आहे मध्यावस्था कुठल्या अवस्था आहे मध्यावस्था तब मध्य अवस्थे में देखा है उसका गुणसूत्रा से घनी करण होता है, ओके? गुणसूत्रा से क्या होता है? घनी करण होता है। तब मध्य अवस्था का अर्थ है, तो मध्य अवस्था में देखा है उसका ऐसे मध्य का होता होगा हित्ता आरा केंद्र का है तुमसे कहे त 
तारा केंद्र आता हे हेमदे का गुणसूत्र घनीकरण होता गुणसूत्र घनीकरण जा अर्ध गुणसूत्र जोड़ीदार अच्छे स्पष्ट दिशा लगता है तेजे जोड़ीदार बरबर ये जोड़ीदार अच्छे कैसे दिशा लगता स्पष्ट दिशा लगता ओके जोड़ीदार अच्छे स्पष्ट दिशा लगे मु गुणसूत्रा सर्व गुणसूत्र पेशे मध्यप्रतला ओके पेशे मध्य प्रतला कशा अवस्थे में आता समांतर अवस्थे मे रचले जता हमें का तैयार होता तो हेमदे तुर्कतंतु तैयार होता क्या तैयार होता तुर्कतंतु तैयार होता हमें तुर्कतंतु तैयार होता तुर्कतंतु तैयार जार तुर्कतंतु तैयार जार तुर्कतंतु मैं अभी का तुर्क तंतु तैयार मैं लिखे नाव देते तो, क्या क्या नाव बह तुम तारा केन्द्र तर का मध्य प्रतला गुणसत्य मध्य प्रतला गुणसूत्र तुर्कतंतु ओके का तारा केन्द्र तो दिल ओके तारा केन्द्र तो हेमदे का होते गुणसूत्र घनी भवन घनीकरण जार के अर्ध गुणसूत्र को सोबत दिस्त जोड़ीदार अने सर्व गुणसूत्र अशा समांतर मध्य प्रतला रचले जता ओके तेजनतर हेमदे तुर्कतंतु तैयार है ये बगित तुर्कतंतु ये तुर्कतंतु तैयार है तुर्कतंतु तैयार जार केन्द्र का वो पच्चा अवस्था मे नहीं सौ वहाँ पर सुरुआत होती तो हेमदे का होता केन्द्र का वरण पूर्णपने नहीं सो क्या होता केन्द्र का वरण पूर्णपने नहीं सो केन्द्र का तुर्कतंतु तैयार होता है हेमदे का तैयार होता अजु दूसरा एक पॉइंट तुर्कतंतु तैयार होता ओके तीसरा पॉइंट सर्व गुणसूत्र का होता ओके जोड़ीदार सहित स्पष्ट दिस्त स्पष्ट दिस्त पच्चा अवस्था मध्य दिशा लगता पे हिंदे पूर्ण स्पष्ट दिस्त ओके होता तो सर्व गुणसूत्र मध्य प्रतला मधे सर्व गुणसूत्र मध्य प्रतला मधे मध्य प्रतला मधे समांतर अवस्थे मधे रचले ज रचले जे कशा मधे हो मध्य अवस्था मधे हो बरबर जी पुढ़ी अवस्था है ती अवस्था मजे पच्चा अवस्था कुछ अवस्था है पच्चा अवस्था हा पच्चा अवस्थे मधे का होता बहुत अर्ध गुणसूत्र एकमेक विरुद्ध दिशे जता ओके 
एकमेक विरोध दिशे जता तुर्कतंत्र है तो बरबर तुर्कतंत्र तो हेचे का होता दिशा कशा सारे दिता के गड़ा सारे दिता कैसे दिता के गड़ा सारे ओके ये दिशा के गड़ा सारे ये तुम्हें का तुर्कतंत्र बरबर तेन ये तुम तारा केन्द्र तेन अर्धगुण सूत्रा हालचल ही अर्धगुण सूत्र अर्ध गुण सूत्र सूत्रा हालचल चालू जाए ओके हालचल चालू जाए तेजनतर का संगित ये बता गुणसूत्राच के घड़ा सारे दिता क्या सारे दसा के बड़ा सारे दिता ये गुणसूत्र अजु मैं काड़ू शको इक के घड़ा सारे दिता ओके ये के घड़ा सारे दिता कि इकड़ अजु काड़ू शको दिशा कैसा सारे दिता के घड़ा सारे मजे एकमेक खेचले जो लिखते तो इतना गुणसूत्रे के घड़ा सारे दरबर तेन हा गुणसूत्रापस तैयार होता अर्ध गुणसूत्रापस जैन गुणसूत्र तैयार होता जैन गुणसूत्र तैयार होता होता ओके आता बे बी हे तो कस होता कि एक होता अर्ध गुणसूत्र होता हेचपासन तुम्हारा जैन गुणसूत्र तैयार चाहिए बराबर तेन मग इतने कि संच तैयार जाए गुणसूत्रा दोन दोन संच तैयार है हा एक संच हा एक संच तैयार हा एक संच गुणसूत्रा दोन 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 संच तैयार जाए पेशी ज्यादा दोन टोकान पोच कि संच तैयार हो संच तैयार हो पेशी ऐसी दोन टोकान पोचत पोचतर फुढ़ का हेचमदे अजु का होता नवीन का होता हाँ तो पेशी ज्यादा दोनों टोकान पोचत हेचमदे फुढ़ का नहीं होते तो एवं फक्त होते कि गुणसूत्र के घड़ा सारे दिता जैन गुणसूत्र तैयार होता है अगुणसूत्रे के दोन पेशी या दोनों टोकान जाऊन पोचता हे जा तुम्हें पांच अवस्था तेन जी फुढ़ अवस्था है तो अवस्था मजे कुछ अंत्यावस्था को अवस्था अंत्यावस्था तो अंत्यावस्था मधे का होता बहुत अपन साइज दोगे सेम है पाजापुर खाल चुक साइज मोटी जाए साइज दोगे सेम च ओके तो हेचमदे बता बे का होते मैं आता का हे केंद्र का आवरण व केंद्रिक तैयार वाला लगे हे केन्द्र का आवरण है केन्द्र का आवरण तैयार वाला लगे हेजे मधे का अजु केन्द्रिका केन्द्रिका 
ये तैयार वह लगे का वह लगे तैयार वह लगे तेजन हिचमदे बजुन का है तो गुणसूत्र क्या आती हिचमदे गुणसूत्र बी है तुम्हें गुणसूत्र सेम एक केंद्रिक आने में गुणसूत्र का पूरे का होता है आता हेचमदे हे तुम हिचमदे अजु तारा केन्द्र घर होता है हेचमदे पा तारा केन्द्र तारा केन्द्र हेचमदे पारा केन्द्र हेचमदे पे ओके नर ही पेशी पट पटला का खाच तैयार का तैयार खाच तैयार ये तुम्हें का गुणसूत्र है गुणसूत्र ओके हे केन्द्र का तारा केन्द्र ओके केन्द्र का बेचमदे का हो मैं अंत्यावस्था मे दो टोकन गुणसूत्र जता बरबर मे सुरुआती जस होता कि हे के गाड़ा सारे पच्चावस्था मे होते दोनों टोकाला जतापस का होता दोन केन्द्र के तैयार वह सुरुआत होता ओके दोन केन्द्र का तैयार जाती गुणसूत्र हे दो टोकन जाऊन पोचले नर ती का होता केन्द्र का तैयार होता आता हे गुणसूत्र हा केन्द्र का मध्य हे गुणसूत्र हा केन्द्र का मध्य हे गुणसूत्र उलगड़ा लगता क्या होता गुणसूत्र पेशी चा दोनी दोनी टोकना क्या दोनों टोकान ओके उलगड़ी तेजनतर ते गुणसूत्र परत कशा सारखे दिस्त पता हो पता हो नाजूक धाग्यासारखे होता सारखे होते नाजूक धागे सारखे जाए तो दिसेनाशी होता होता दिसेनाशी होता तुर्कतंतु तुर्कतंतु हे दिस्त का नहीं जे पच्चा अवस्थे मध्य तुम्हारा तुर्कतंतु दिशा तो अंत्यावस्था मधे नहीं तुर्कतंतु पूर्णपने नहीं से होता बरबर तेजनतर अजु का होता केन्द्र का केन्द्रिका बे केन्द्रिका केन्द्र का वरण तैयार केन्द्रिका व केन्द्र का वरण तैयार होते बरबर तैयार होते तेजनतर का होता पेशी मधे क्या होता एक पेशी मधे क्या जाए दोन तो जन्य केन्द्र के तैयार हा एक केन्द्र हा एक केन्द्र दोन जन्य केन्द्र के तैयार होता ओके ये आप लोग अंत्यावस्था समझ लो कई अंत्यावस्था मध्य पेशी या दोनों टकन दो गुणसूत्र जाऊन उड़गड़ता ती पत हो नाजूक धागे सारखी दिशा लगता तुर्कतंतु पूर्णपने नहीं सच होते केन्द्रिक आवरण केन्द्र का तैयार वह सुरुआत होते पेशी मधे दोन जन्य केन्द्र के तैयार होता ये कशाच तुम अंत्यावस्थे मे अपन चार ही अवस्था बगित है कुछ अवस्था चार ही पैली अवस्था अपनी कुछ होती पूर्वावस्था ओके 
त्याच्यानंतर दुसरी अवस्था म्हणजे आपली कुठली प मध्य अवस्था आणि त्याच्यानंतर कुठली पच्च अवस्था ओके या चारही अवस्था बघितल्या कशाच्या पण या चारही अवस्था कशाच्या बघितल्या आपण तर केंद्रकाच्या विभाजनाच्या चार अवस्था बघितल्या आता राहिलं कुठलं सूत्र विभाजनाचं परिकलन विभाजन म्हणजे जीवद्राव्याचं विभाजन आता ते जीवद्राव्याचं विभाजन कसं आहे ते आपण बघणार आहोत तर बघा जीवद्राव्याचं विभाजन तर याच्यामध्ये काय होतं बघा जीवद्राव्याच्या विभाजनामध्ये आता इथे दिलं आहे बघा त्या पद्धतीनंच मी सांगतो तुमचा वेळ जास्त न घेता तर बघा बघा अशा तऱ्हेने प्रकाल विभाजन म्हणजे केंद्रकाचं विभाजन झाल्यानंतर परिकलन विभाजन सुरू होते बरोबर हे परिकलन आता जसं हे मी काढले ह्या दोन काढल्या पेशी हे दोन जन्य केंद्रके ओके हे जन्य केंद्रके ओके तर ह्या जन्य केंद्रकाचं पुढं काय होतं बघा पेश प सुरुवातीला नेहमी पेशीचं कधीही काय होतं तर केंद्रकाचं विभाजन होतं आणि नंतर काय होतं तर पेशीद्राव्याचं विभाजन होतं तर ह्याच्यामध्ये काय होतं तर परिकलन विभाजनामध्ये पेशीद्राव्याचं विभाजन होतो हो दोन नवीन पेशी तयार होतात हे आपण मगाशी काढलेली डायग्रॅम म्हणजे हे आपली डायग्रॅम कुठली डायग्रॅम ही डायग्रॅम ओके त्याच्यामध्ये काय थोडंसं हे तर खास तयार होते आणि ती खास होऊन आपल्याला ही खास आतमध्ये जाते ओके हे खास तयार होऊन आपल्याला असं तयार होईल असं तयार होईल बरोबर ती खास तयार होईल ओके ते डायरेक्ट इथं अशा पद्धतीने दाखवले परिकलन विभाजनाचे पेशीद्राव्यात विभाजन होऊन दोन नवीन पेशी तयार होतात ओके त्या पेशींना जन्य पेशी म्हणतात काय बोलतात जन्य पेशी बोलतात म्हणजे ह्या दोन काय झाल्या तुमच्या जन्य पेशी किंवा हे काय दोन झाल्या तुमच्या जन्य पेशी ओके हे जन्य पेशी म्हणतात या प्रक्रियेत पेशीच्या विषुवृत्ती समांतर प्रतला किंवा या पेशीच्या विषुवृत्ती प्रतलामध्ये समांतर खास तयार होते हित बघा हितान ही याच्यामध्ये विषुवृत्ती प्रतलात समांतर खाच हितमध्येच बरोबर खाच व्हायला सुरुवात होते खास हळूहळू खोलवर जाऊन दोन नवीन पेशी होतात हे बघा हे खाच व्हायला सुरुवात होते हे खाच झाल्यानंतर हा इकडं जातो आणि हा इकडं जातो खाच व्हायला सुरुवात झाल्यानंतर दोन नवीन पेशी तयार होतात वनस्पती पेशीमध्ये मात्र खाच तय न होता हे कशामध्ये होतं प्राणी पेशीमध्ये पण वनस्पती पेशीमध्ये खाच न तयार होता पेशीद्राव्याच्या मध्यभागी एक पेशी पटल तयार होते ओके या पेशीद्राव्याच्या मध्यभागी काय होतं पेशी पटल तयार होते ओके आणि अशा पद्धतीने काय होतं परिकलन विभाजन होतं आणि दोन जन्य केंद्रके तयार होतात आता ह्या सूत्री विभाजनाचा फायदा काय तर सूत्री विभाजनाचा फायदा आपल्या शरीराची जर वाढ व्हायची असेल तर शरीराच्या वाढीसाठी सूत्री विभाजन अत्यंत आवश्यक आहे आणि शरीराची जर झालेली झीज असेल तर ती भरून काढण्यासाठीही सूत्री विभाजनाचा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उपयोग होतो जखमा लाग झाल्या असतील जर आपल्या शरीरामध्ये कुठं झालं असेल किंवा ॲक्सिडेंट होऊन जखमा झाल्या असतील तर त्या जखमा किंवा काही होऊ शक होऊन आपल्या शरीराला कुठं इजा पोचली असेल तर इजा पोचली असेल तर एक प्रकारची जखमच आहे तर जखमा झाल्या असतील तर त्या भरून काढण्यासाठी